ഉസ്മാനും മോളോസിയും നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ഡാൻസ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പൊ നോക്കി നോക്കൂ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ഡാൻസിലെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് പേഴ്സ് ആണ് എന്താണ് ടോപ്പിക്കിന്റെ പേര് പേഴ്സ് എന്നാണ് ടോപ്പിക്ക് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി നോക്കൂ ജോണി ഉണ്ട് ജോണിയുടെ കയ്യില് എന്താണ് ഒരു ബ്ലൂ പാൻഡ് ഉണ്ട് ജോണിയുടെ കയ്യില് ഒരു ബ്ലൂ പാൻഡ് ഉണ്ട് ഒരു ബ്ലൂ പാൻഡ് ഉണ്ട് അതേപോലെ എത്ര ഷർട്ടുകൾ ഉണ്ട് ബ്ലൂ കളറിൽ ഒരു പാൻഡും എന്നാ ത്രീ ഷർട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് ഗ്രീന് ആൻഡ് ബ്ലൂ ബ്ലൂ കളറിൽ മൂന്ന് ഷർട്ടുകളുണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് ജോണിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബ്ലൂ കളറിലൊരു പാൻറ് ഉണ്ട് ബ്ലൂ കളറിൽ ഒരു പാൻറ് ഉണ്ട് ബ്ലൂ കളറിലൊരു പാൻറ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ജോണിയുടെ കയ്യിൽ ഷർട്ടുകൾ റെഡും ഗ്രീനും ബ്ലൂവും ഷർട്ടുകളും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോണി ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ജോണിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ചെയ്യാം ബ്ലൂ പാൻറ് ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ബ്ലൂ പാൻറ് ഇട്ടിട്ട് എന്തുകൂടി ചെയ്യാം റെഡ് ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരു തരത്തിൽ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം അല്ലെ ബ്ലൂ പാൻറ്റും റെഡ് ഷർട്ടും ഇട്ടിട്ട് ഒരു തരത്തിൽ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ എന്തുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം ബ്ലൂ പാൻറ്റും ഗ്രീൻ ഷർട്ടും തമ്മിൽ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ എന്ത് ചെയ്യാം ബ്ലൂ പാൻറ്റും ബ്ലൂ ഷർട്ടും ഓക്കെ രണ്ടും ബ്ലൂ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയും ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജോണിക്ക് എത്ര തരത്തിൽ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിൽ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലേ കാരണം സെയിം പാൻറ് തന്നെയാണ് ആ സെയിം പാൻറ് ഇട്ടിട്ട് ജോണിക്ക് മൂന്ന് തരത്തിൽ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി നോക്കി നോക്കൂ ജോണിയുടെ കയ്യിൽ ബ്ലൂ മാത്രമല്ല ഗ്രീനും ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം ബ്ലൂ മാത്രമല്ല ഗ്രീൻ കളറിൽ ഒരു പാൻറ് കൂടി ഉണ്ട് ഗ്രീൻ കളറിൽ പാൻറ് കൂടി ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് കളറിൽ പാൻറ്റായി ബ്ലൂ കളർ പാൻറ് ഉണ്ട് ഗ്രീൻ കളർ പാൻറ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തുണ്ട് ഷർട്ടുകൾ അത് തന്നെ റെഡ് കളറിൽ ഒരു ഷർട്ട് ഉണ്ട് ഗ്രീൻ കളറിൽ ഒരു ഷർട്ട് ഉണ്ട് ബ്ലൂ കളറിൽ ഒരു ഷർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ബ്ലൂ ഇട്ടിട്ട് ഈ മൂന്ന് തരത്തിലും ജോണിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഗ്രീൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാമല്ലോ എങ്ങനെ ഗ്രീൻ കളർ പാൻറ്റും റെഡ് ഷർട്ടും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഗ്രീൻ കളർ പാൻറ്റും റെഡ് ഷർട്ടും ചെയ്യാം അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം ഗ്രീൻ കളർ പാൻറ്റും ഗ്രീൻ കളർ ഷർട്ടും ഇടാം ഇങ്ങനെ ഒരു തരത്തിൽ ഇടാം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഗ്രീനും ഗ്രീൻ പാൻറ്റും ബ്ലൂ ഷർട്ടും ഇങ്ങനെയും ജോണിക്ക് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നോക്കി നോക്കൂ ജോണിയുടെ കയ്യിൽ ഗ്രീൻ കളറിൽ ഒരു പാൻറ്റും ബ്ലൂ കളറിൽ ഒരു പാൻറ്റും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷർട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് റെഡ് ഗ്രീനും ബ്ലൂ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജോണിക്ക് എത്ര തരത്തിൽ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ആറ് തരത്തിൽ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇത് നോക്കി ഇത് ഒരു പെയറാണ് ഇത് വേറൊരു പെയറാണ് ഇത് വേറൊരു പെയറാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര തരത്തിൽ പെയേഴ്സ് കിട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെയേഴ്സ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സ്ക്വയർ അല്ല ഇങ്ങനെയാ അങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പോ എത്ര പെയേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സിക്സ് പെയേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പേഴ്സ് എങ്ങനെ എഴുതുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി നോക്കാം ഈ ബോക്സ് കണ്ടെയ്ൻ ഫോർ പേപ്പേഴ്സ് സ്ലിപ്പ് എത്ര പേപ്പർ സ്ലിപ്പുകൾ ഉണ്ട് ഫോർ പേപ്പർ സ്ലിപ്പുകൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ആ നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് സ്ലിപ്പ്സ് കണ്ടത് നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള നാല് പേപ്പർ സ്ലിപ്പുകൾ ഉണ്ട് ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ദെൻ എന്താണ് ആൻഡ് അതർ അനദർ കണ്ടെയ്ൻസ് ടു സ്ലിപ്സ് എന്താണ് വേറൊരു ബോക്സിൽ എത്ര സ്ലിപ്പുകളാണുള്ളത് രണ്ട് സ്ലിപ്പുകളാണുള്ളത് ഏതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വൺ ടു എന്ന നമ്പർ എഴുതിയ വേറെ രണ്ട് സ്ലിപ്പുകൾ വേറെ രണ്ട് ബോക്സിലുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ
ഇങ്ങനെ പേഴ്സ് ആയതാണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് പോസിബിലിറ്റി ആവാന് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ വണ്ണും ഇവിടുത്തെ ഈ വണ്ണും പെയറാണ് അല്ലെ ഇതാ ഈ വണ്ണും വണ്ണും ഇതൊരു പെയറാണ് ദെൻ വണ്ണും ടൂവും അല്ലെ അത് അടുത്ത പെയറാണ് അപ്പൊ വണ്ണിന്റെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് ടൂ ടു നോക്കാണ് ടു വൺ അത് അടുത്തൊരു പെയറാണ് ദെൻ ടു ടു നമുക്ക് എത്ര പെയേഴ്സ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്ര പെയേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് പെയേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കി നോക്കൂ എന്താണ് രണ്ടിലും കൂടി നമുക്ക് എത്ര പെയേഴ്സ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എട്ട് പെയേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കി നോക്കാം ഹൗ മെനി ദീസ് ആർ ബോത്ത് നമ്പേഴ്സ് ഓഡ് ഇനി എട്ട് പെയേഴ്സിൽ ഏതിലാണ് എത്രണത്തിലാണ് രണ്ട് നമ്പറുകളും ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എട്ട് പെയേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ എട്ട് പെയേഴ്സിൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഏത് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് വരുന്ന പെയേഴ്സ് ഏതാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻ ഹൗ മെനി ഓഫ് ദീസ് ആർ ബോത്ത് നമ്പേഴ്സ് ഓഡ് ഇതിൽ ഏതാണ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സും ഓഡ് വരുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാൻ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നോക്കി നോക്കൂ ഫസ്റ്റത്തെ വണ്ണും വണ്ണും വണ്ണ് എന്ത് നമ്പറാണ് ഓഡ് നമ്പറാണ് ഇവിടെയും വണ്ണ് അപ്പൊ അത് ഒരു പെയറാണ് വണ്ണ് വണ്ണ് എന്നുള്ളത് ഒരു പെയറാണ് അല്ലെ ഇതിൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഓഡ് നമ്പറാണ് വരുന്നത് ദെൻ വൺ ടു വൺ ഓഡ് നമ്പറാണ് പക്ഷേ സെക്കൻഡ് നമ്പറായ ടു എന്ത് നമ്പറാണ് ഇവൻ നമ്പറാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല ദെൻ ടു വൺ ടു വൺ എന്നുള്ളതോ ഇവിടെ ടു ഇവൺ ആണ് വണ്ണ് ഓടാണ് അപ്പൊ അതും പറ്റില്ല ടു 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 നോക്കിയാലോ ടുവും ടുവും ഇവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതും പറ്റില്ല ദെൻ ത്രീ വൺ ത്രീ വൺ എന്നുള്ളതിൽ ത്രീയും ഓഡ് നമ്പറാണ് അതേപോലെ തന്നെ വണ്ണും ഓഡ് നമ്പറാണ് അപ്പൊ ത്രീ വൺ എന്നുള്ളതില് ഇത് നമുക്ക് ത്രീ വണ്ണിന് ഉള്ള പെയർ എടുക്കാം അത് രണ്ടും ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ദെൻ ത്രീ ടു അല്ല ത്രീ ഓടും ടു ഇവനും ആണ് ദെൻ ഫോർ വൺ നോക്കുമ്പോൾ ഫോർ ഇവൻ വൺ ഓടാണ് ഫോർ ടു പറ്റില്ല അപ്പൊ നോക്കി നോക്കി എത്ര എണ്ണാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് രണ്ടും ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എത്ര പെയേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി എത്ര പെയേഴ്സ് കിട്ടി ആ ടു പെയേഴ്സ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി എഴുതാലോ എന്താണ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഓഡ് ആയിട്ട് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ് പ്രോബബിലിറ്റി എങ്ങനെയാ നമ്മൾ എഴുതാറ് ആ ടോട്ടൽ എത്ര എണ്ണുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ആ ടോട്ടൽ എയ്റ്റിൽ എത്ര എണ്ണാണ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സും ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ടു ഉള്ളു അല്ലെ വണ്ണും ഇത് രണ്ടും മാത്രമാണ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പൊ എയ്റ്റിൽ ടു എണ്ണാണ് എന്ത് വരുന്നത് രണ്ടും ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെറു ഒന്ന് ചെറുതാക്കാം എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ കൊണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഓട് കണ്ടു ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ഇവൻ നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സും ഇവൻ നമ്പേഴ്സ് ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ഇവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര പെയേഴ്സ് രണ്ടും ഇവൻ നമ്പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കാം വണ്ണും വണ്ണും ഓടാണ് വണ്ണും ടുവും ഓടും ഇവനും ആണ് ടു വൺ പറ്റില്ല ടു 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 എന്നുള്ളത് എന്താണ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സും ഇവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ടു ടു നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതിന് അടുത്ത് നോക്കി നോക്കൂ ത്രീ വൺ പറ്റൂ ഇല്ല ത്രീ ടു പറ്റില്ല ഫോർ വൺ പറ്റില്ല ദെൻ ഫോർ ടു അല്ലെ ഫോറും ടുവും ഇവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് പെയർ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് രണ്ടും ഇവൻ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് എത്ര പെയറാണ് കിട്ടിയത് ടു പെയേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റി നോക്കാം പ്രോബിലിറ്റി എന്താ വരുന്നത് നമ്മള് ജസ്റ്റ് മുന്നെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ആണ് ആ എയ്റ്റിൽ എത്ര എണ്ണാണ് ഇവൻ നമ്പേഴ്സ
ഇനി ഈ എയ്റ്റ് പെയേഴ്സിൽ എത്രണത്തിൻ്റെ സമ്മുകളാണ് ഓട് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം വൺ വണ്ണും വണ്ണും വണ്ണ് ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര ടു ആണ് അപ്പൊ ഇത് പോസിബിൾ അല്ല ദെൻ വൺ ടു വണ്ണും ടുവും ആഡ് ചെയ്താൽ ത്രീ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ സമ്മും ത്രീ ആണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരു പെയർ കിട്ടി ദെൻ ടുവും വണ്ണും ടു വൺ ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര തന്നെയാണ് ത്രീ ആണ് അതും ഓഡ് നമ്പർ ആണ് ദെൻ ടു 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 ആഡ് ചെയ്താൽ ഫോർ ആണ് ഫോർ ഇവൻ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ അത് പറ്റില്ല ത്രീ വൺ ത്രീയും വണ്ണും ആഡ് ചെയ്താൽ ഫോർ ആണ് അത് ഇവൻ നമ്പർ ആണ് അതും പറ്റില്ല ദെൻ ത്രീ ടു ത്രീ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാ ഫൈവ് അല്ലെ അതൊരു ഓഡ് നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പെയർ കിട്ടി ത്രീ ടു എന്നുള്ള പെയർ കൂടി കിട്ടി ദെൻ ഫോർ വൺ ഫോറും വണ്ണും ആഡ് ചെയ്താൽ ഫൈവ് അത് എന്ത് നമ്പർ ആണ് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു പെയർ കിട്ടി ദെൻ ഫോർ ടു ആണ് ഫോർ ടു ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര സിക്സ് ആണ് സിക്സ് എന്ത് നമ്പർ അല്ല ഓഡ് നമ്പർ അല്ല ഈവൻ നമ്പർ ആണ് സോ ഇവിടെ എത്ര പെയറുകളാണ് രണ്ടിന്റെയും സമ്മ ഓടായിട്ട് വരുന്നത് വണ്ണ് ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലെ അപ്പൊ ഫോർ പെയേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ് ടോട്ടൽ എയ്റ്റിൽ എത്ര എണ്ണത്തിന്റെ സമ്മാണ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഫോർ എണ്ണാണ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ ജസ്റ്റ് മാറ്റി എഴുതാം വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോ പ്രോബബിലിറ്റി എത്ര കിട്ടി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ദ സം ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഓഡ് നമ്പർ എത്രയായതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താലും ഓഡ് നമ്പർ ടു വൺ ത്രീ ടു ഫോർ വൺ അപ്പൊ ഫോർ പെയേഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി അല്ലെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് സം ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഇവൻ ആവാനുള്ളത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതിൻ്റെയൊക്കെയാണ് ഇവൻ നമ്പേഴ്സ് ഏതിൻ്റെയൊക്കെ സമ്മാണ് ഇവൻ നമ്പേഴ്സ് വരുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നോക്കി നോക്കാം വണ്ണും വണ്ണും ആഡ് ചെയ്താൽ ടു അത് ഇവൻ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പെയർ കിട്ടി വൺ 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 ടു ആഡ് ചെയ്താല് ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ നോക്കണമെന്നില്ല ഇതല്ലാത്തത് ഇത് നോക്കിയാലേ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ ഇനി വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നോക്കാം വൺ വൺ ആഡ് ചെയ്താൽ ടു വൺ ടു ആഡ് ചെയ്താൽ ത്രീ ആണ് അത് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് ടു വൺ ആഡ് ചെയ്താലും ത്രീ ആണ് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് ദൻ ടു 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 ആഡ് ചെയ്താൽ ഫോർ അതൊരു ഈവൻ നമ്പർ ആണ് ത്രീ വൺ ഫോർ അതും ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആണ് ത്രീ ടു ഫൈവ് അത് പറ്റില്ലല്ലോ അത് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് ഫോർ വൺ ഓഡ് നമ്പർ ആണ് ദൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഫോർ ടു ഫോർ ടു ആഡ് ചെയ്താൽ സിക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതെന്ത് നമ്പർ ആണ് ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കെട്ടിയും പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ് പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് കാണാം പ്രോബബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ തന്നെയാണ് എത്ര ആൻസർ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ പറയാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ദൻ സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ വൺ ടു ആണ് അങ്ങനെയാണ് സോറി വൺ ടു ത്രീ എന്ന് വരുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കൂ പെയേഴ്സ് വ്യത്യാസം വരും അല്ലെ പെയേഴ്സിന്റെ എണ്ണത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടും കൂടും ഏതൊക്കെയാണ് പെയേഴ്സ് വരുന്നത് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇതാ വൺ 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 ടു വൺ ത്രീ വരും അല്ലെ വൺ 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 ടു വൺ ത്രീ ദെൻ അടുത്തത് എന്താ വരിക ടു വൺ ടു 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 ത്രീ വരും ദെൻ ത്രീ വൺ ത്രീ ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ വൺ ഫോർ ടു ഫോർ ത്രീ ഇത്രയും വരും പെയേഴ്സ് അല്ലെ ഇപ്പൊ പെയേഴ്സ് ടോട്ടൽ എത്ര എണ്ണം വരുന്നുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര വരുന്നുണ്ട് ട്വൽവ് പെയേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഈ പെയേഴ്സിന് എന്താണ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് പിയും ഓഡ് അതായത് ഈ രണ്ടും ഇപ്പൊ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ കണ്ടത് സമ്മാണ് സമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ ഓഡ് വരുന്നത്
ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ് ഇവൻ വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നോക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഓട് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി നോക്കാം ടോട്ടൽ ട്വൽവ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ വണ്ണും വണ്ണും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് വണ്ണ് അപ്പൊ അതൊരു ഓട് നമ്പർ ആണ് വണ്ണും ടൂവും വണ്ണും ടൂ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത എത്രയാണ് ടൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് അതൊരു ഇവൻ നമ്പർ ആണ് ദെൻ വണ്ണും ത്രീയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ത്രീ അത് ഒരു ഓട് നമ്പർ ആണ് ടൂവും വണ്ണും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടൂ ആണ് അതൊരു ഓട് നമ്പർ ആണ് ദെൻ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ അത് പറ്റില്ല ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ആണ് അതും പറ്റില്ല ദെൻ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ അതൊരു ഓട് നമ്പർ ആണ് ദെൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ആണ് പറ്റില്ല ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ അത് ഓട് നമ്പർ അല്ലേ ദെൻ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ പറ്റില്ല ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എത്രയാ എയ്റ്റ് പറ്റില്ല ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൽവ് അതും പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോ ഇതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓട് നമ്പേഴ്സ് ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണാണ് ആ ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ടത്തിൽ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എത്രണ്ണം അതായത് ഓട് നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ എണ്ണാണ് ഈ ട്വൽവിലെ ഫോർ എണ്ണത്തിന്റെ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഓട് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതാക്കാം വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രോഡക്ട് ബി ഇവൻ നമ്പേഴ്സ് വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി നോക്കാം ഇവൻ നമ്പേഴ്സ് വരാൻ ഇതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഫോർ എണ്ണം ഓട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ബാക്കി പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്നത്തിലെ ബാക്കി എല്ലാം എന്തായിരിക്കും പ്രോഡക്റ്റ് ഇവൻ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ബാക്കി എത്ര എണ്ണമുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി നമുക്ക് അതിന്റെ ഒന്നും കൂടി ചെറുതാക്കിയാൽ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്ലെയേഴ്സിന്റെ സമ്മും നോക്കണം പ്രൊഡക്റ്റും നോക്കണ്ട രീതി ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആണ് എന്നാലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി